ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேற்று வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு டெய்லி வேணும்னா கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கன்னு ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அண்டு ஸோ அதுக்கு அதோடய ஃபர்தர் ஸ்டெப்பாக நான் வந்து ஒரு சீரீஸ் ஒன்று போகலான்னு இருக்கேன் ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் நைன்டீன் வந்து மே எஸ்பிஐயோட மெயின் எக்ஸாம் வருது ஸோ அதுக்கு சாலிடாக என்ன தேர்ட்டி டேஸ் கம்மியாக தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் டென் டேஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்குல்ல அதில் என்ன பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லேருந்து போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜன் மார்ச் மாதத்துக்கு முடிச்சிருவோம் அதுக்கடுத்து பிப்ரவரி மாதம் அண்டு ஜனவரி மாதத்தை இப்படி இப்படி முடிச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு போர்ஷன் கவர் பண்ணிடலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ வேணும்னா உங்களுக்கு கேளுங்க நான் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ டெய்லி போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா டைம் லாக் ஆஃப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் என்னால் வீடியோ வந்து ரெகுலராக போஸ்ட் பண்ண முடியல ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம இந்த இன்னி கண்டென்ட்டுக்குள்ள போகலாம் ஸோ அந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே அஃபேஸ்களோட வெப்சைட் பேஸ் பண்ண கண்டென்ட் மட்டும் தான் ஸோ நீங்கள் வேறு வெப்சைட்டில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் சாரி இந்த வீடியோ வந்து ரெஃபரன்ஸ் வீடியோ வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் அஃபேஸ்களோட வெப்சைட்டில் தான் படிக்கிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அஃபேஸ்களோட வெப்சைட்டில் போய் படிங்க உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஈஸியாக புரியும் அண்டு மைண்ட்லேயும் நல்லா நிற்கும் அண்ட் படிச்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் கழித்து எல்லா வெப்சைட்லேயும் போய் குவிஸ் போட்டு பார்த்துருங்க இன்னையோட வீடியோ பார்க்குறேன் இன்னையோட குவிஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் இந்த எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு மைண்ட்லேயே நிற்கும் ஏன்னா சில நெப்பி நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ மறந்து போயிடும் ஸோ குவிஸ் போட்டு பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பேங்கிங் பேங்கிங் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பேங்கிங் நியூஸில் வந்து ஸ்டார் ஹெல்த் ஸ்டார் ஹெல்த்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் ஸோ ஃபுல் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஹெல்த் அண்ட் அலைடு இன்சூரன்ஸ் கா கார்பரேஷன் லிமிடெடு ஸோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் தான் இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரு பாலிசி கவர் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட நேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் நாவல் கொரோனா வைரஸ் பாலிசி ஸோ இதில் ரெண்டு பிளான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிளான் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வந்து கவர் பண்ணுறாங்க அண்ட் செகண்ட் பிளான் பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ரூபாய்க்கு நான் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ்னால் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கேஸ் கொரோனா இருக்குன்னு உறுதி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சம்மு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அண்டு வேறு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ அவ்வளோதான் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து சென்னையில் தான் இருக்குது செம்டிஆர்னு பார்த்திங்கன்னா ஆனந்த் ராய் ஸோ இதில் என்ன கேட்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கா கார்பரேட் லிமிடெட் வந்து இப்போ அதுக்கு லான்ச் பண்ண ஸ்கீமோட நேம் கேட்கலாம் ஸோ நேம் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார் நோவல் கொரோனா வைரஸ் பாலிசி அண்டு ஸோ இந்த ஸ்டார் ஹெல்த் அலைடு இன்ஃபோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து மக்களுக்கு வந்து லோ காஸ்ட்டில் இன்சூரன்ஸ்லாம் வழங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து சென்னையில் தான் இருக்குது அண்டு ஸோ ஏஜ் குரூப் பார்த்திங்கன்னா அந்த எயிட்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏஜ் அந்த அந்த லிமிட்டில் உள்ளவங்க இந்த பாலிசி வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ செகண்ட் நியூஸ் வந்து ஸ்டேட் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் நியூஸில் இன்றைக்கி யாராக பார்க்க போகிறோம்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய இடத்துல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அடிப்படுது ஓகே ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்கீமோட நேம் பார்த்திங்கன்னா டைரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்கீம் இது எதுக்காகனு பார்த்திங்கன்னா மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது பால் உற்பத்தி இருக்குல்ல அதை வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக அந்த ஸ்கீம் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து அண்ட் யா யாரோட சேர்ந்து பண்ணி இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நேஷனல் கோஆப்ரேட் டெவலப்மெண்ட் கார்ப்ரேஷன் இருக்குல்ல என்சி என்சிடிசி சரி இவங்களோட சேர்ந்து தான் அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த மாநிலம் வந்து இந்த டெய்ரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காகனு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவங்க அவங்களோட மாநிலத்தில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இது எப்படி எப்படி வந்து இந்த இந்த ஸ்கீம் படி ஹெல்ப்
ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணுறத விட அதாவது ட்ரீயை வந்து பிளான் பண்ணுறத விட ஃபாரஸ்ட்டை அதை வெட்டுறது தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த ரேஷியோ தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு அந்த ட்ரீயை வந்து நான் மரத்தை நடுறது மரத்தை நடுறதெல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டை கொண்டாடுறாங்க ஸோ இது வந்து எந்த தீமில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட எந்த தீம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அண்டு ஸோ இந்த யூஎன் வந்து ஜென்ரல் அசம்பிளியில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் மாதம் வந்து இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்னு அறிவிக்கணும்னு அந்த அசம்பிளியில் வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஆனால் அது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பதிமூணுலேருந்து தான் இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து ஃபாரஸ்ட் டே இன்டர்நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டேயாக அறிவிக்கப்படுது அண்டு ஸோ அவ்வளோ தான் ஸோ இதுலேயும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா மார் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டே வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் கொண்டாடுறாங்க ஸோ வந்து அது ரெண்டு தீம் ஆஃப் த இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஸோ எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த ஃபா அதாவது காடுகளோட இம்பார்ட்டன்ஸு அண்டு காடுகள் மட்டும் இல்லாமல் கா காடுகளுக்கு வெளியில் இருக்காங்கள்ல அவங்க அந்த மரங்களுக்கும் மரங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டேயாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் எஸ் அஃப் ரைட்ஸா ஸோ இந்த ஸ்லைடில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்கலாம் ஸோ நாசாவோட சிஎன்இஓஎஸ் அவங்க வந்து யாரும் கிடையாது நாசாவுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சென்டர் தான் ஸோ நேமு பார்த்திங்கன்னா சென்டர் ஃபார் நியர் எர்த் அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டடிஸ் அதாவது எனது எர்த்துக்கு பக்கத்தில் எர்த்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும்ல அவங்கள அந்த விண்மீன்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது க விண்கற்கள் இருக்காங்களா ஸோ அவங்களெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறதோட சாரி அந்த ஸ்டடி பண்ணுற ஒரு சென்டர் பேர் தான் அந்த சென்டர் ஃபார் நியர் எர்த் அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டடிஸ் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு நாலு விண் விண்கற்கள் வந்து பூமியோட சுற்றுட்ட பாதையை சுற்றுட்ட பாதையில் பூமியை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஃப்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஃப்எஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிபி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஃப்எஃப் ஒன் இது என் நேம்லாம் எப்படி வைக்கிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அந்த அந்த கல் கல்லோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஃப்கே இருக்குல்ல அதுதான் இருக்கிறதுலே சின்ன சின்ன சைஸ் விண்கள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட டயமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபீட்டு இதெல்லாம் எவ்வளோ ஏன் சொல்கிறேன்னா ஓவராலாக கதையை தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு ஏமம் வந்துடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அண்டு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிபி ஃபோர்ன்னு இருக்குல்ல அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸு ஸோ அதோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபீட்டு சாரி ஒன் எயிட்டி ஃபீட்டு அண்டு அதுக்கு கீழே உள்ள சைஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நாசாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து வாஷிங்டன் யூஎஸில் தான் இருக்குது ஸோ அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜேமஸ் ஃபெட்ரிக் ஜிம் இல்லை நியமில் வாயிலே வர மாட்டேங்குது ஓகே இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த இப்போ நாலு புதுசாக நாலு விண்கல்களை கண்டுபிடிச்சாங்கள்ல அவங்கள அந்த அந்த சென்டர் பேர் என்னான்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ சென்டர் ஃபார் நியர் எடுத்து அப்ஜெக்ட் ஸ்டடிஸ் அண்டு வேறு என்ன சொல்லலாம் ஓ அந்த விண்கற்களோட நேம் என்னென்னு கூட கேட்கலாம் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து இன்னும் எந்த ஆப்ஷன் வேணும் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த நேம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஃப்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எஃப்எஸ் அண்ட் டிபி ஃபோரு அண்ட் எஃப்எஃப் ஒன் ஸோ தோட சைஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சைஸ் எல்லாம் கொஞ்சமாக நான் ஓவராலாக அந்த ஸ்டோரி சொல்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு எடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தது இதெல்லாம் ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நம்ம நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நேஷ்னல் நியூஸ் வந்து இன்றைக்கி டிஃபென்ஸ் நியூஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நம்மளோட டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அவங்க வந்து புது புதுசாக ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்ட் டெஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ அதோடு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து டிஃபென்ஸ் நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வெளியிலேருந்தே நிறைய வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த சாரி இந்த ப்ரொசீஜர் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறையா டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வந்து நிறையா டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது மிலிட்ரிக்கு தேவையான எல்லா ஆயுதங்களையும் பாதிக்கு பாதி வந்து இந்தியாவிலே உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரி அதாவது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்தியாவிலே உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜர் சாரி இந்த ட்ராஃப்ட் டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எப்போயிலேருந்து இந்த ஆக்ட் சாரி இந்த ப்ரொசீஜர் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து
ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஆஃபீஸ்களோட வெப்சைட்ல போய் படிங்க ஸோ அதெல்லாம் சொன்னா இந்த கண்ட் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் நிறைய பேருக்கு கண்ட் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சு அதனால தான் நான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வந்து அதை சொல்லிட்டு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஃபோர்ட்டி டூ ஏற்கனவே இருந்த ஒரு நாற்பத்தி ஏழு அமெண்ட்மெண்ட்ஸை வந்து இந்த இதில் வந்து மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸோட ஸ்டேட் மினிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரிப்பாடி எஸ்ஓ நாய்க் ஸோ இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபன் டிபார்ட்மெண்ட் சாரி டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து நாலு டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருது ஸோ அந்த நாலு டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னு கீழே மென்ஷன் பண்ணிக்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க அண்டு ஸோ அவ்வளோதான் இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா இப்போ நியூவாக லான்ச் பண்ணாங்களே அந்த டிஃபென்ஸ் சம்மந்தமாக ஒரு ஸ்கீம் அதோட நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் அதோட நேம் ஆகும் வச்சுக்கோங்க டிராஃப்ட் டெஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ அது வந்து எவ் எந்த ப்ரொசீஜரை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணதுன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ அதோட தலைமை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபூர்வ சந்திரா அண்ட் இதோ இதோட முழு மு முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே தேவை இந்தியாவுக்கு தேவையான ஆயுத உபகரணங்கள் எல்லாமே இந்தியாவிலேருந்து தயாரிக்கிறது தான் உள்நாட்டு உற்பத்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் எகைன் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா வேர்ல்டு டே ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு டவுன் சின்ரோம் டே இந்த டவுன் சின்ரோம்னா ஒன்றும் இல்லை எனக்கு மெடிசன் அவ்வளோ தெரியாது ஏதோ இருபத்தி ஓராவது குரோமோசம் வந்து நம்ம உடம்பில் அதிகமாக போனதுனா அந்த டவுன் சின்ரோம்னு ஒரு நோய் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் மக்களிடையே உண்டாக்குறதுக்காகவும் அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து வேர்ல்டு டவுன் டே சாரி வேர்ல்டு டவுன் சின்ரோம் டேயாக கொண்டாடுறாங்க அண்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பப்பர்டி பப்பர்டி டேனும் பப்பர்டினா ஒன்றும் இல்லை இந்த பொம்மலாட்டம் இருக்குல்ல நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் ஸோ அதை வந்து இந்த கிட்ஸ் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா அதை என்ட என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளே இந்த இந்த பொம்மலாட்டத்தை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வேர்ல்டு பப்பர்டி டேயை வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்றா கொண்டாடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த மேலே வந்து வேர்ல்டு டவுன் சின்ரோம் டேன் இருக்கும் பாருங்க அது எந்த எந்த தீமுக்கு கீழே வருதுன்னா வி டிசைடு ஸோ நான் நேற்று ஒரு சில கியூஸ்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த கியூஸில் எல்லாம் எனக்கு தெரியுதுன்னா அந்த தீமோட நேம் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் தீம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்கிறேன் ஸோ அதில் இந்த வேர்ல்டு ஃபாரஸ்ட் டேயோட தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி நினைக்கிறேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுன் சின்ரோம் டேயோட தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீ டிசைடு அண்ட் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேம் டே தீமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து தான் அந்த டவுன் சாரி வேர்ல்டு டவுன் சின்ரோம் டே வந்து கொண்டாடப்படுது அண்ட் வேர்ல்டு பப்பர்டி டேவும் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் கொண்டாடப்படுது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட் மினிஸ்டர் அதாவது மத்திய பிரதேச ஸ்டேட் மினிஸ்டர் வந்து கமல்நாத் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஸோ இந்த மத்திய பிரதேச ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சாரி ஸ்டேட் இந்த இந்த கவர்மெண்ட்டோட இந்த ஆட்சியை வந்து ஒரு இடியா பச்சிக்கலாக தான் இருக்குது நான் நிறையா ரொம்ப நேரம் அதை படித்து பார்த்தேன் எந்த எம்எல்ஏ யார் கூட இருக்காங்கன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏன்னா என்னங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு கதையை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா தனியாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இதை படித்து பாருங்கள் ஸோ இந்த கமல்நாத் இருக்காங்களா அந்த கமல்நாத் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு ஒன் மந்த் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மத்திய பிரதேசத்தோட முன்னாள் எம் சிஎம் இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோதிராதித்யா ஸ்கிண்டி ஐ ஸோ இவர் வந்து காங்கிரஸ் இருந்தவர் இவரும் இவரோட இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏவும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால காங்கிரஸ்லேருந்து வெளில வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த கமல்நாத் வந்து மத்திய பிரதேசத்தோட சிஎம்மாக இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து இப்போ தனி பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முடியாததுனால அவர் வந்து என்ன என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த சிஎம் போஸ்ட்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் அந்த ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை வந்து கவர்னரை கொடுத்துறாரு ஸோ மத்திய பிரதேசத்தோட கவர்னர் ஏரியா நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லால்ஜி டான்டான் ஸோ இப்போ வந்து யார் எந்த எம்எல்ஏ யார் கூட இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இதே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு அந்த ஸ்டோரியை போய் படிச்சு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு தேவை கண்டென்ட் மட்டும் தான் ஸோ மத்திய பிரதேசத்தில் கேபிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா போபால் ஸோ அத
ஸோ இண்டியா இவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட வளர்ச்சி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னா குறையும் டியூ டு வந்து கொரோனா வைரஸ்னால ஸோ கொரோனா வைரஸ்னால இந்தியா மட்டும் கிடையாது வேர்ல்டு எக்கனாமி ஃபுல்லாகவே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அது 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 அதனால வந்து இந்தியாவோட வளர்ச்சி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருக்கணும் இந்த கிரைசில் போர்டு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அண்டு வேறு என்ன சொல்கிறது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கிரைசில் போர்டு இன்னும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் இந்த ஏப்ரல் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்காங்களா சாரி இந்த ஏப்ரல் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கம்மிங் ஏப்ரல் வருதில்ல அதுக்குள்ளே இந்த கொரோனா வைரஸை குளோபலில் அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக அதை கட்டுப்படுத்தலைனா இன்னும் எக்கனாமி வந்து அகல பாதாளத்துக்கு போயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ கிரைசில் போர்டோட ஃபார்மர் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் சாரி கிரெடிட் ட்ரேடிங் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டெடு அண்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனு ஸோ அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பையில் தான் இருக்குது சார் அந்த சேர்மன்லாம் என் நேமெல்லாம் என் வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு ஸோ இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த இதில் முக்கியமாக கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைசில் போர்டோட அறி அறிக்கைப்படி இந்தியாவோட ரேட் வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்லேருந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அண்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனால நம்ம வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் கம்மியாகிடும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்கூ நெக்ஸ்ட்டு சாரி வேறு எதுவும் இதில் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து ஆபிச்சுரி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி யாரே சொர்க்கத்துக்கு போனான்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனி ராஜர் ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கெனத் ராய் ராஜர் சார் இவர் வந்து யூஎஸ்எஸ் சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய மியூசிக் ஐக்கான ஸோ இவர் வந்து ஆக்டரும் கூட அண்டு இவர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் கிராமி அவார்டுன்னு வாங்கியிருக்காரு இது ஒரு மிகப்பெரிய அவார்டுன் நினைக்கிறேன் ஸோ இவரோட அந்த ஹஸ் ஹஸ்கி வாய்ஸில் பேசுவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஹஸ்கி வாய்ஸில் பேசுகிற சாரி அந்த ஹஸ்கி வாய்ஸில் அவர் பேசுனதுக்காக இந்த மியூசிக் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் டூ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நடந்திருக்கு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஈவெண்ட் அந்த ஈவெண்ட்லேயே இவரை கூட்டி பாராட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இவர் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து கண்ட்ரி மியூசிக் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கிராமி அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அதை தவிர வேறு என்ன அமைச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து கண்ட்ரி மியூசிக் ஒரு மிகப்பெரிய மியூசிக் புள்ளியாக வந்து இவர் இருந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊரில் நடக்கிற நியூஸ் எல்லாம் ஏமாச்சிக்கிட்ட பரவாயில்ல யூஸில் நடக்கிற நியூஸ்லாம் ஏமாச்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் என்ன ஏமாச்சு போகிறீங்கன்னா இந்த கெனி ராஜர் ரீசெண்டாக சேர்த்தார் அவர் எந்த ஃபீல்டில் சேர்ந்தவன் கேட்கலாம் அவர் வந்து ஒரு ஆக்டரு அண்டு அவர் வந்து யூஎஸ் சேர்ந்தவர் ஸோ நான் இதுவும் கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இவர் பெரிய மிகப்பெரிய மியூசிக் ஐக்கான்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அஃபேஸ்களோட வெப்சைட்டில் இருந்தாங்க இவர் வந்து ஆக்டர்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க வேறு வெப்சைட்டில் வேணால் போய் அண்டு அவ்வளோதான் இவர் வந்து யூஎஸில் உள்ள டெக்ஸாஸ் டெக்ஸாஸில் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் பிறந்திருக்காரு அண்டு அண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப கவலைக்கிடமான ஒரு நியூஸ் தான் ஸோ என்ன நியூஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎன் இருக்காங்களே யுனைடட் நேஷன் அது அவங்க வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து உலகத்திலே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மகிழ்ச்சியான நாடுன்னு ஒரு சில பட்டியலை தயார் பண்ணுவாங்க ஸோ அதோட அந்த பட்டியலோட இது இப்போதைக்கு இந்தியாவோட ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஒரு நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது இடத்துல தான் இருக்குது மொத்த சர்வையை வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கண்ட்ரிக்கு இவங்க எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குன்னு பார்க்க பார்க்கல ரொம்ப என்ன சொல்கிறதே தெரியல ஸோ வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து சாரி ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாண்டாக இருக்காங்க தொடர்ந்து மூணு டைம் வந்து ஃபின்லாண்டாக வேர்ல்டு ஹாப்பி சாரி வேர்ல்டு ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவோட ரே என்ன இது இவங்க இவங்க வந்து இந்த ரே ரேங்க் அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் எதை வச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரியோட ஜிடிபி லெவலு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி கண்ட்ரி உள்ள பீப்புள் வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் பேஸாக வச்சுட்டு தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நாடு வந்து ஃபின்லாண்டு ஸோ செகண்ட் வந்து வேறனா டென்மார்க் இருக்காங்க தேர்டு வந்து சுவிட்சர்லாந்து இந்தியா கீழேயும் ஒரு நாலஞ்சு நாடு தான் இருக்கா இருக்குது பட் இந்தியா வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரேங்குன்றது ஏற்றுக்கப்படாத விஷயமாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம கண்ட்ரி அந்த அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அண்டு ஸோ இதில் ஏமா வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியா வந்து இந்த யூஎன் ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் படி எத்தனாவது ரேங்கில்
ஸோ இதில் வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ப்ரோக்ராமு இதில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி லெசன்ஸ் அண்டு நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் சும்மா நான் வந்து பாயிண்ட்ஸாக தேர்ட்டி டே ப்ரோக்ராம் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஸோ இது இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு 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 ஸ்கீம் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிரதான் மந்திரி வேன் தனா யோஜனா என்ன ஸ்கீமே தெரில ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டன் பார்த்து ஏமா வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த ம அந்த பழங்குடியின மக்கள் இருக்காங்களா அவங்களுக்குள்ள அந்த ஆண்டர்பிரனர் ஸ்கில்ஸு அவங்கள வந்து சகல சந்தோஷங்களோட எல்லார் மாதிரியும் வாழணுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்குள்ளேயும் இந்த கம்பெனி ச சம்மந்தமாக ஆண்ட் ஆண்டர்பிரனர் சம்மந்தமாக எல்லா ஸ்கில்ஸையும் அவங்களுக்கும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உள்ள இந்த யோஜனா தான் இந்த என்ன யோஜனா அது பேர் என்ன பிரதான் மந்திரி வேன் தன் யோஜனா அண்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த யோஜனா எல்லாம் யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த தேர்ட்டி டே ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த ட்ரைஃபேட்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூடெல்லியில் இருக்குது ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபிள் அஃபேர்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நியூடெல்லியில் தான் இருக்குது ஸோ அதோட யூனியன் மினிஸ்டர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் மண்டா ஸோ இதில் ஏமாச்சு வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைஃபேட் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஸ்கீம் என்னென்னு அந்த ப்ரோக்ராமோட நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெக் ஃபார் ட்ரைப்ஸ் அண்டு ஸோ அதுக்கு கீழே ஒரு யோஜனா இருக்குது அந்த யோஜனாவோட நேம் என்னென்னு கூட கேட்கலாம் அதோட என்னோய் பார்த்திங்கன்னா பிரதான் மந்திரி வேன் தான் யோஜனா என்ன கன்ட்ராவியோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் நேஷ்னல் இந்த நியூஸ் பற்றி நல்லா எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக்னால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து இந்த சண்டே இருக்கார் என்ன அதாவது இன்றைக்கி தான் இன்றைக்கி வந்து ஏழு டு ஒம்பது வந்து யாருமே வெளியில் போகாதீங்க எல்லா சிட்டிசனுக்குமே வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடங்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்களே ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனதா கஃபு அல்லது இல்லை இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிட்டிசன் கஃபு ஸோ இது இது வந்து எதுக்காகலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாேருக்கும் பரவிடக்கூடாதுன்றதுக்காக மோடி மோடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண ஒரு அறிவிப்பின்னு கூட சொல்லலாம் சார் அறிவிப்போட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனதா கஃபியூ ஸோ இதை படி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி சண்டை அதாவது இன்னையோட இன்றைக்கி காலையில் ஏழு மணிலேருந்து நைட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் யாருமே வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக்கை கட் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஸோ இதில் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கேன் இதில் ஏமாச்சு வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ண அந்த எதுக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கள்ல ஒரு அறிவிப்பு அதோட நேம் என்னென்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ ஜனதா கஃபியூ ஸோ அதோட டைமிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு டு ஒம்பது இது மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் இதை பற்றி நான் நிறைய பேசல ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இம்பார்ட்டன் டேஸ் டேஸ் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன பாகுபாடு இருக்குல்ல நம்மளுக்குள்ள ஸோ அதெல்லாம் ஒழிச்சுட்டு மக்களை வந்து நம்ம எல்லோரும் ஒற்றுமையாக மக்கள்னா எல்லோரும் சமமாக வாழணும்னு நினைக்கிறேன் சார் எல்லோரும் சமமாக தான் வாழ்ந்து வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக யூஎன்னால் அறிவிக்கப்பட்ட டேட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் அது எது என்ன கொண்டாடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் த எலிமினேஷன் ஆஃப் ரேசி ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அது இனப்பாடு பாகுபாடுலாம் யார்கிட்டையும் பார்க்காம மக்கள் வந்து எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த டே கொண்டாடப்படுது ஸோ இதோட ஒரு சம்பவம் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்னென்னா முன்னோர் காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி வரமாட்டேங்குது ரொம்ப கொடூரமான ஒரு அமைய மன்னன் இருந்தான்னு நினைக்கிறேன் அவன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஆட்சி முறைக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்பத்தாயிடு ரீஜம் ஸோ அந்த ஆட்சி முறையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மக்களெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமாக நடந்துக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஆட்சிக்கு ஆட்சியை எதிர்த்து வந்து மக்கள் வந்து அமைதியான அமைதியாக அமைதியான முறையில் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் வந்து அவன் வந்து எழுபது பேர் போட்டு தள்ளிட்டான் ஸோ அதனால் இந்த யுஎன் யுஎன் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்படி வந்து இந்த இன இனப்படுகொலை வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் த எலிமினேஷன் ஆஃப் ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ இதில் ஏன் போச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் த எலிமினேஷன் ஆஃப் ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் கொண்டாடப்படுது அண்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் பப்போஸ்லாம் கே கேட்க மாட்டாங்க பப்போஸ்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஏன் போச்சுக்க டூ ரைஸ் அவேர்னஸ் அபவுட் த நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ரே
ஸோ இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்டபோட கண்டுபிடிச்சவங்க யார்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகே சயின்டிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேம்பிரிட்ஜ் அந்த அந்த யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் நேம் பார்த்திங்கன்னா வண்ட சிக்கன் அண்டு அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்லைடு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் எஸ் லாஸ்ட் ஸ்லைடு ஸோ எகைன் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன் டேஸ் வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து வேர்ல்டு பொயட்ரி டேயாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ இதுக்காக கொண்டாடுறாங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு கவிதை எழுதுகிற ஒரு என்ன சொல்கிறது எதாச்சும் ஒன்று நினச்சிக்கோங்க உங்களுக்குள்ள இந்த கவிதை எழுதுகிற எபிலிட்டி இருக்கும்ல அதை வந்து உங்களுக்குள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இப்போ தட்டி எழுப்புறதுக்காக தான் இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து வேர்ல்டு பொயட்ரி டேயாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ நம்ம எவ்வளோ தான் முக்கியனாலும் கவிதையும் வர மாட்டேங்குது ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது ஐ திங்க் இந்த மாதிரி டே எல்லாம் கொண்டாடா தான் கவிதை வர முறை சரி ஓகே ஃபைன் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் வேர்ல்டு பொயட்ரி டேயாக கொண்டாடுறாங்க அண்டு சார் யுனஸ்கே வந்து பாரிஸில் நடந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து வேர்ல்டு பொயட்ரி டேயாக கொண்டாடுறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு ஸோ இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்டு அவ்வளோதான் ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மறக்காமல் வந்து அந்த சீரீஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் ரிவர்ஸ்லேருந்து போடுறது அதாவது ஜெ பிப்ரவரி சாரி மார்ச் மாதத்தை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து பிப்ரவரி மாதம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜனவரி மாதத்தை க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன் ஸோ அந்த க இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு அந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் அந்த சீரீஸ் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சீரீஸ் வேணும்னா கமெண்ட்ஸ் சொல்லி பண்ணுங்கள் அண